Roblox no es un juego. No, no, yo sé. ¿Qué título más clickbait he puesto? Yo lo sé. Digo, estás aquí, quiere decir que le diste clic al video, así que tengo meros segundos antes de que pierdas el interés según el porcentaje de atención de cualquier persona. Pero eso es en serio, quédense conmigo. ¿Sigues ahí? Ok, no te vayas, porque esto sí es muy importante. Y no, no estoy hablando de que Roblox es una experiencia como famosamente le puso Apple para seguir permitiendo su existencia en App Store. Bueno, sí, pero no. Ah, cierto, para los que no sabían esto, si tú buscas Roblox, no te dice que es un juego que tiene juegos adentro de él. Todos son experiencias ahora. Y no queda solo en esto. Las famosas vidas dentro de una vida es algo que hemos visto incontables veces en historias de ficción o hemos visto desde los inicios de la digitalización de la historia de la humanidad como algo que podíamos tener al alcance de la mano. Un universo, un metaverso creado por nosotros mismos en el que podamos ser reyes, vernos como queramos y convivir de una manera instantánea con literalmente cualquier persona y vivir lo que no podemos o no alcanzamos a experimentar en la vida real. Una experiencia que salga del juego y nos haga hacer cosas nuevas en la vida real como a todo mundo le pasó con Pokémon GO en 2016. Una extensión de nuestro deseo infinito completamente natural como ser humano para tener más de lo que podamos siquiera imaginar. Y lo más importante, ¿qué carajo tiene que ver eso con Roblox? Pues todo en realidad. En serio, esto es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Y no, esto sigue sin ser una broma. En primer lugar, ¿Sabes qué es Roblox? Probablemente lo conozcas como el jueguito de tu hermano o primo pequeño o algún streamer famoso que grita mientras crees que visualmente es horrible y probablemente no entiendes qué carajo está pasando porque es todo y nada a la vez. Sí, yo sé. Probablemente te sientas hasta viejo de verlo y ni siquiera entender por qué es... Uh, ¿Famoso? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Es más, te voy a hacer una pregunta mucho más directa a ti. A ti que estás viendo este video. ¿Te has puesto a pensar qué significa literalmente videojuego? O sea, ya sé que es un juego de video, no estoy estúpido. Pero en serio, ¿qué es un videojuego hoy en día? En la actualidad, un videojuego puede ser tan denso como un rompecabezas y tan expansivo como el mismo universo. El videojuego es una interacción de un usuario con una interfaz. Y eso puede depender del mando que uses o de la plataforma que tengas. Depende del objetivo que quieres tener y la satisfacción que deseas. Pues Apple, Roblox y Epic Games lo han tratado de dejar en claro al mundo entero que es su propia definición de videojuego. La constante pelea de Epic y Apple ha generado hasta un cierto punto de debate ridículo por tratar de definir la palabra videojuego, con los no tan lejanos pleitos que tuvieron en la corte. Ambas compañías han tratado de zafar la idea de que un videojuego es más que solo una interacción con una interfaz al tener una red social por debajo de ella que comunica a todos. Es decir, un pequeño universo que conecta a los demás en eventos únicos como conciertos o simplemente cambios de temporada. Eso les debe de sonar muy familiar. Y por el otro lado tenemos al inocente Roblox, supuestamente inocente. Pueden llegar a pensar que Roblox es algo muy nuevo. Tan nuevo que pues es que la audiencia joven es quien lo usa, pero solo ve abajo en la descripción del video y ve lo que dice YouTube desde qué año existe este juego. Así es, 2006. Ya tiene muchos años de existir y realmente su popularidad a niveles exorbitantes es mucho más reciente. Es más viejo que Minecraft y Fortnite y muchos juegos populares actuales. Es demasiado interesante leer sobre Roblox con artículos de más de 10 años y en serio, en serio les recomiendo mucho a todos leerlos porque se van a dar cuenta que Roblox no empezó siendo lo que actualmente es. Los desarrolladores no tenían idea de qué es lo que iba a ser su videojuego porque empezó siendo una competencia de Lego. Por lo que, gracias a lo que ya sabemos que es, solo procederé a... Y que aparte iba a ser simplemente un juego de simulaciones físicas básicas. Ellos no sabían que terminaría siendo un sitio con miles de jugadores que más que esperar un juego con gráficas y mecánicas únicas, esperan un entretenimiento social con el resto del mundo. Nada más. Aunque los mismos jugadores no lo piensen, pues, de esta forma. Sí. Esto ya comienza a sonar un poco complejo, bueno, bastante complejo. Así que quédense conmigo, es que... Hmm, esto es bastante interesante y da un poco de miedo a veces. Recientemente, People Make Games habló sobre los datos duros de Roblox y cómo esto puede afectar a las personas interesadas en este mismo. Cosa que también vamos a explicar más adelante, no se preocupen. Roblox es uno de los videojuegos más populares del mundo a la salida de este video con casi 42 millones de personas que lo usan al día. ¡Al día! Casi 200 millones de personas al mes. Más que un simple juego, es una plataforma creativa que tiene una cantidad increíble de juegos que puedes acceder, tanto de un solo jugador como multijugador. 
puedes utilizar Roblox gratis, utilizar herramientas gratis y poner tu juego gratis en la misma plataforma. Por el otro lado, mientras hay plataformas como Steam que tiene aproximadamente 55 mil juegos, Roblox tiene 20 millones de juegos. ¡Wow! Y bueno, sí, debo hacer esa distinción. Una de las quejas que he visto acerca de Roblox, que es algo completamente válido de decir, es que la calidad sobre esta cantidad de estúpidamente grande de posibles juegos es que se sienten muy poco pulidos a comparación de otros videojuegos dedicados. Y sí, claramente, estamos hablando de compañías que hacen juegos no solo para Steam. En Roblox son solo para Roblox. Un tanto lo que estamos diciendo aquí es calidad sobre cantidad. Y bueno. Voy a referenciar nada más y nada menos que el primer video que hice en la historia de plano de juego. Y wow, no sabía que iba a pasar esto alguna vez, pero aquí está. El joven champ, pues tenía razón en algo. Las posibilidades eran infinitas en dependencia de cada plataforma. Y en este caso, de Roblox puede llegar a niveles que se está rozando el futuro de la ciencia ficción que se describía desde hace más de 30 años en la tecnología. Y esto no es broma, es en serio, no es parte del clickbait. Esta fue la razón por la que quise comenzar a explicar cosas así que siento que estamos en la misma línea aquí. Si alguna vez has visto que ya existen cursos para desarrollar videojuegos en Roblox, no es motivo de burla ni de algo de baja calidad. Esto es una realidad que hace unos años era simplemente una utopía. Claro que crear juegos dentro de juegos no es algo nuevo. Simplemente voltea a ver Super Mario Maker o Dreams o Garage Build Maker o Nintendo Labo, como dijimos. No es nuevo. Muchos desarrolladores nuevos están utilizando a Roblox como una de sus plataformas o la única plataforma para crear y tratar de tener una ganancia en un monstruo como la misma plataforma de Roblox, que entre más comienzas a investigar sobre cómo funciona, te puedes dar cuenta que muchos de esos desarrolladores tienen promesas muy grandes por parte de la misma plataforma, pero muy pocos de ellos realmente pueden triunfar. Y eso es desalentador. Para entender mejor este problema en específico les recomiendo ver el video de People Make Games, que no se preocupen tiene subtítulos, pero básicamente lo que están diciendo ahí es, se está creando una plataforma que incentiva a niños desde 8 años en adelante, 8 años, niños de 8 años trabajando a crear diferentes formas de experiencias que puedan ser vendidas dentro de Roblox. Obviamente habrán visto streams o videos de Roblox que referencian a un show famoso o que está de moda en Netflix o lo que sea, o de un juego, no importa. Eso es normal, Roblox utiliza las tendencias para crear más impacto, así que siempre van a haber cosas diferentes. Y también Roblox no solo se utiliza para comenzar a crear juegos, sino como un trabajo real para vender lo que quieren y pueden hacer, y esto no estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de empresas en general. Y eso es sorprendente, me da miedo, pero es sorprendente. Estamos lidiando y comenzando a ver negocios que únicamente son viables dentro de Roblox y no en la vida real. Es decir, una empresa dentro de un videojuego. Una empresa dentro de una empresa. Un mundo dentro de otro mundo. Y ahora, ok, con esto dicho, ¿están listos para sorprenderse? No, en serio. ¿Están listos para decir, what the fuck? Para los que no sepan a detalle de la pelea que dijimos antes en el video de Apple contra Epic Games, Apple quiere supuestamente no tener juegos en su plataforma, a pesar de que Apple vende más por parte de los videojuegos que muchas otras compañías, dicho en 2019, por lo que Fortnite se ha ido hasta niveles extremos para autodefinirse, es decir, autodefinir a Fortnite como un metaverso, con tal de seguir en la plataforma de Apple. Acabo de resumir muchísimo este caso, así que sigan conmigo. Y en este término, esto que acabamos de decir, metaverso, esto es muy interesante porque suena demasiado llamativo, pero aquí es cuando comenzamos a ser ambiguos. Supuestamente una definición de un metaverso es un universo compartido dentro de una forma digital o de una forma en la que todos podamos referenciar. Si tú referencias algo, es muy meta, es lo que se dice, por eso es un metaverso, por eso incluye la palabra meta. Y esto es lo que Roblox está haciendo de manera tan natural que es impresionante que las personas jugando esto lo entienden de una manera tan nativa. Algo tan natural en sus vidas. Eso es... Dios, me estoy sorprendiendo mucho en este video. Vivir otra vida porque hay más dentro de los servidores de Roblox. Los finales de temporada y cualquier otro evento como los homenajes o conciertos son parte de este universo compartido de una forma digital. Eso es lo que hace, o oh, bueno, lo que está tratando de hacer Fortnite. Es lo que quieren hacer del metaverso. Todos compartimos en tiempo real. Ver conciertos en tiempo real no es solo un tema de algo ridículo. 
tiene un sentido mucho más profundo del que a veces le queremos dar. Las personas están viviendo y compartiendo cosas al mismo tiempo. Los crossovers con todas las franquicias posibles que ya ha hecho este juego junta tantas propiedades intelectuales que puede juntar a tantas generaciones en un mismo juego sin preocupaciones. Funciona exactamente igual que la lógica de un parque de diversiones guiado y eso es genial, por eso nos emocionamos con esos anuncios. Es justo lo que quiere demostrar Epic Games que cumplen y crea este dichoso metaverso. Pero, a pesar de esto que estoy diciendo, quedan cortos todavía con la definición en su totalidad, a pesar de que no parece. La criptomoneda dicen que ellos están haciendo el metaverso, y el arte y los videojuegos están beneficiándose por los NFTs o Non-Fungible Tokens. Y sí, nos estamos metiendo en temas que a veces no parecen ser relevantes o son innecesariamente complejos. Y todo más porque estamos hablando de Roblox, supuestamente, pero esto tiene mucho más que ver. Para los que no lo sepan, los Non-Fungible Tokens se refieren a piezas irrepetibles que existen de manera digital. Es decir, que tiene un conjunto de datos o un blockchain, como se puede decir, para comprobar que hay una pieza única en el universo. En este caso, en el universo que nosotros estamos referenciando. Así es, el metaverso. No existe algo como el primer dólar o el primer Bitcoin. Simplemente hay dólares o Bitcoins. Bueno, pues los NFTs tratan de tumbar esta ideología y crear cosas irrepetibles gracias a los datos guardados. ¿Se han puesto a pensar por qué ahora dice Mark Zuckerberg que ellos van a ser la primera empresa que se dedica al metaverso? Sí, en parte viene por esto. Roblox está creando un espacio para que estas piezas únicas puedan existir. Skins irrepetibles, carros irrepetibles, un pedazo de tierra. Eres dueño de un pedazo de tierra en Roblox. Lo que sea puede ser irrepetible. Los NFTs pueden ser contratos corporativos, pueden ser testamentos, pueden ser derechos de copyright dentro de un mundo digital. Decir que NFT se limita solo al arte es una manera un poco más limitada, como la misma palabra dice. Estamos solo en la punta del iceberg aquí y las grandes corporaciones como Epic Games, Apple y Roblox lo saben y lo saben desde hace mucho tiempo. Algunos piensan que el metaverso es eso que habíamos visto en otros lugares como Ready Player One, pero entonces ¿qué carajos es el metaverso? Es difícil en primer lugar ver qué tanto abarca este término y todo más porque se supone que estamos hablando únicamente de Roblox aquí. Así que yo lo sé, quédense todavía conmigo. Según obras de ficción como Snow Crash, que se lo recomiendo mucho leer, o después Ready Player One, se refiere como un mundo digital que trasciende el mundo físico en el que vivimos. Una realidad en la que puedes vivir ahí, fuera de las reglas culturales porque tiene sus propias reglas. Es un conjunto de experiencias que la gente comparte y entiende de manera propia. Una comunicación inmediata que a su vez se convierte en una nueva realidad o en un mundo físico. A lo que estamos describiendo, el metaverso es el mismo internet encarnado como lo conocemos. Pero todavía más. En el cine lo han retratado de muchas maneras como habíamos mencionado como Ready Player One o la película de Ryan Reynolds, Free Guy. Muchos con naturalezas propias y que comienzan a tener su propia inteligencia debido a lo que nosotros podemos interpretar de ellas. Y nos beneficiamos de eso. Un mundo fuera de este mundo. Por eso también decíamos que Epic se autodenomina y hace lo imposible por decir no es solo una experiencia interactiva, somos un metaverso, un lugar social, más que un juego. Eso es lo que dice Matthew Weisinger, el vicepresidente del área de marketing de Epic Games. El metaverso no es solo una tienda dentro de un juego, por eso no podríamos definir Roblox como eso. Roblox ya tiene más de 10 billones de horas acumuladas solo en el primer cuarto de un año. ¿10? Se gasta casi 652 millones de dólares para comprarse sombreros, armas y cualquier otro objeto para los personajes. Las personas crean la experiencia dentro de este mundo. Hasta el mismo co-creador, David Basuki, no creía que esto iba a ser una realidad con Roblox. Lentamente llegó a decir en una presentación de developers que Roblox podrá ser una herramienta de comunicación y de trabajo. Incluso podemos comprar en Roblox. Estamos hablando de comprar cosas reales. Y esto es... Wow. ¿Se acuerdan otra vez de Ready Player One? Pues, ahora sí, eso. Si se ponen a pensarlo, ya habíamos hablado indirectamente del metaverso en el canal, pero no lo habíamos mencionado tal cual con ese término. Hemos hablado de Fortnite y la forma en la que satisface una de las necesidades básicas del ser humano por su gameplay y cómo la economía de Animal Crossing puede llegar a trascender el mismo juego, tanto de forma positiva como de forma negativa. Si no los han visto, les dejo aquí arriba los dos videos. Y esto es en dependencia de los usuarios y de lo que necesita cada usuario. Roblox está siendo utilizado para muchas cosas igualmente buenas como malas, claramente. Cosas que no controlan los mismos creadores. 
ya se han vendido objetos más caros en Roblox como objetos digitales que sus contrapartes físicas. Por ejemplo, bolsas de marca Gucci. ¿Puede dar miedo? Claro que sí. Estamos lidiando con algo nuevo y muy desconocido todavía para muchas personas. Puede ser que el metaverso puede quedar como un simple hype, por lo que puede significar esa palabra, más que por la verdadera utilidad que tenga. Tiene mucho que ver por cómo las grandes compañías van a dejar que evolucione. No puedes, por ejemplo, crear un avatar de un mundo digital y saltar de una franquicia a otra. No estamos en ese nivel. No puedes simplemente decir que estás en Roblox y saltar a Fortnite o saltar a Minecraft de manera fluida sin interrupciones. Eso requiere resoluciones legales, económicos y, no quiero decirlo, pero puede ser que hasta políticos. No hay un solo dueño de todo, hasta donde conocemos. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? El inicio del internet. Ese extraño mundo que si se ponen a investigar van a ver que es algo completamente diferente. El inicio del internet era igual que lo que nosotros estamos describiendo justo ahora del metaverso. Las posibilidades eran infinitas, pero nada era de nadie. Siempre ha sido así. Mientras unos se benefician de otros, realmente el mundo sigue siendo de todos. Y todos son los que siguen alimentando qué puedes hacer y qué no puedes hacer. El metaverso puede sonar como una ideología más que una realidad. Y puede ser cierto en dependencia de lo que pase en el futuro. Y bueno, suena tan de ciencia ficción todo lo que acabo de decir. Pero el metaverso sí es una realidad en términos económicos. Roblox es una versión primitiva de lo que vendrá. Pero esto es una realidad justo ahora. Y eso es lo fascinante. Puede ser algo bueno o malo para ti, pero no le quita que tiene una influencia en el cómo la gente está consumiendo entretenimiento, en cómo se están creando nuevos juegos, nuevas empresas dentro de un mundo virtual como Roblox. Si quieres, lo puedes ignorar y está bien. No es que necesitas estar dentro de este mundo, pero tarde o temprano, lo que se hace una necesidad para la humanidad, nos llegará a todos tarde o temprano. Justo como lo hizo el internet y las redes sociales. Una transición lenta como la misma popularidad de Roblox fue. Cuando menos lo imaginemos, ya será popular, más de lo que es. Y si no sabíamos cómo es que estaba evolucionando, nos podemos quedar atrás. Eso es el mundo en el que vivimos desde siempre. Roblox no es un juego. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, escribe aquí abajo en los comentarios cómo crees que va a ser el metaverso. Quiero saber sus opiniones y quiero ver esos likes y compartidas. También si te gustó el video, suscríbete a Plano de Juego y dale a la campanita para esperar de todos los futuros videos. Recuerden que no solamente vamos a hablar de esto o teorías, hablamos más sobre game design. Así que sí, este fue un tema bastante especial. Antes de irnos, quiero agradecer también a todos los que participaron en la dinámica de Instagram para ganar una copia digital de Ender Ladies que dijimos en el video pasado. Y me complace anunciar que el ganador es Máximo Humat, o Humat, no sé cómo se pronuncia, pero muchas felicidades. Te contactaremos luego para entregarte el juego y para todos los demás, estén atentos porque seguiremos haciendo dinámicas muy parecidas con demás premios. También no se les olvide seguir a Halber Studios en redes sociales, y a mí claramente, y agregar a Nine Years of Shadows en Steam. Les dejo todos los links abajo en la descripción y no les toma más de dos clics. En serio, muchas, muchas gracias siempre por todo el apoyo que hacen. Como siempre les digo, yo soy Champ y sea lo que sea que hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender o darme miedo como me pasó aquí en un nuevo video. En serio, otra vez, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Paz a todos.